，你一个人来的吗？是啊，我我一个人来的。那门口就没有岗哨吗？没有啊。哎，月华，你走不了了。什么情况？你都不要管我，你只管带着小花走。我没事儿，我肯定能逃出去。答应我，答应我。答应你。哎，我让你干什么？把枪放下！见面是吗？一点同窗之意都不讲了吗？杨志华，你还配提老同学？你不知道当年木兰跟清明的关系吗？能做出这种事儿？站长，把他押给失踪。等等，杜经理，你说过的话还算数。你错了，我不是为了他，我是心甘情愿的。当年我哥死在你的乡下，我一个女孩，孤苦伶仃，无依无靠。我想过去死，是杨志华救了我一命。今天算我求你，也算你帮我把这个债还了。我不想欠他的。杜新明，你是军人，他杨志华也是军人。今天我李木兰就还了，以后你们在战场上拼个你死我活，就与我无关了。杨志华，如果你今天不走，我就用我李木兰这条命还了你的债。走。还快滚！
是妈妈错了。就是一个废物，吴学明，你曾经答应过我，用李木兰的性命换取杨志华的人头，杨志华自己送上门来了，你却大大方方的把他给送走了，你还是个军人吗？为了一个女人，你竟敢无视军纪，欺骗我这个师长和大哥，难道？你真的想上军事法庭，大哥？你说的没错，我是个军人。正因为我是个军人，我才想明白了。杨志华也是个军人，我承认我恨他，我想杀他，但是我不想用阴谋诡计杀了他。要杀他，就在战场上，我杀他。放屁！就凭你？窝藏赤匪李木兰，我现在就可以对你军法处置。大哥，木兰跟杨志华不一样，他们之间已经没关系了。我今天这么来，就是要给你个交代。你处罚我，怎么都可以，我愿意接受任何处分。处分？事情能这么简单吗？杜清明啊，杜清明，我看你。真是不见棺材不落泪啊！难道真的有这么一天，你死在杨志华的炮火之下，成了鬼，才甘心的？我实话告诉你吧，这件事情已经到了这种程度，无论如何，我都得有个交代。你刚才说李木兰和杨志华没有关系。那个孩子是什么？是什么？那是共产党的苗子。难道你想养虎为患呐？没有别的选择，我来保护这孩子，必须枪毙。杨志华本次救人失败，内心焦急，本打算再进一步采取行动，但无奈。反围剿转移，迫在眉睫。大哥，这些年我一直不想提，当年大嫂是怎么死的？不就是因为你误会他，枪杀了他吗？难道你也想让我，让我步你的后尘吗？这些年，你心里就没后悔、没自责过吗？我承认，木兰和杨志华是有了孩子。可那又怎么样？我跟你不一样，我爱他，我爱李不来。在我心里，他就是从前的李不来。我爱他，我愿意接受他的一切。杜启明啊，杜启明，你竟敢提你大嫂？是。我对不起你大嫂。当时听说传言，我就误解了他，我就一枪毙了他。是，我心胸狭窄，我对不起他。这一辈子，我都会内疚的。但是我问你。你大嫂是个什么人？你大嫂是共产党吗？李木兰是共产党，是我们的敌人。没有别的选择，必须枪毙。来人！好。大哥，马上执行枪决。请你给我个机会，让我来执行好吗
，你下得了手吗？如果你下不了手，还是让我来吧。不，毕竟小事一场，他的最后一场。还是让我来吧，好吧，刘海，大哥，我求你大人有大量，别割下他母子的人头，给他们留个全尸，好吧？如果你一定让我这么做，那我这辈子都会恨自己，我更会恨你。答应，谢谢大哥。大家都往后退坐一点啊！上级命令，枪支弹药过耳旁门，能带走的通通带走，一样东西都不留给敌人，通通带走。报告。十年的要不要带走？能带走的不能带走，一样不留给敌人。这儿带走。是，小张脚啊，快走快。失败了，命令咱们迅速转移。我跟你说啊，转移就转移，生活用品啊就不用带了，主要带上武器装备，还有咱们那轮炮就行了。哎，是。慢点，慢点，慢点。杨营长，好。军委命令，为便于行军转移，命令我们立即炸毁炮兵队的火炮，炮兵队全部编入中央第一野战纵队、红星纵队，随军转移。啥？炸炮？对，炮必须炸。这不行啊，这是命令。整个部队就这么一门炮，这要炸了不是就没了吗？我们能把这炮运走？我们有骡子，有马，我们还有人呢。什么理由都不行，这是军委的命令。不是，我跟你说啊，这炮可是立过功的，如果把炮炸了，战士们会伤心的。而且，没了炮，以后打仗的时候，我们炮兵也使不上劲儿啊。非常时期，非常办法，这门火炮必须要炸掉。领导。这不能炸呀！营长，在这等我回来，看好那门炮。在我回来之前，谁也不准动。是，是。我围上。各位，上峰对我们这次围剿共匪的表现非常满意。我想，时间不长，各位都会得到嘉奖的。师总。我们下一步的计划是什么？上峰要求我们趁热打铁，不给共匪喘息的机会。所以，我命令，明天一早，咱们向共匪的盘踞地点发起进攻。是，散会吧。怎么样？你们炮团这次就不要参加了，马上进驻孙家台镇进行休整。另外。你可千万别忘了，你答应我的那件事情。我知道，我不会忘的。这是谁下的命令啊？为什么把我们的火炮给炸了啊？这是中央军委下的命令
，你现在立马回去执行命令。我不，不是，我们是炮兵，把炮炸了，我们还叫什么炮兵啊？哦，锅碗瓢盆这都能带，带一火炮能怎么着？能累死啊？杨振华，你眼睛里还有没有组织？我，张主任，那炮真的不能炸，那那炮上面拴着人命呢，多少兄弟为这么一个炮都死了。我能炸了他吗？振华，你别说了。我知道你对炮火有感情，我何尝不想带着他们走呢？我们现在只能是执行命令，回去吧。喂，一点回旋的余地都没有了吗？没有回旋的余地，回去吧。性命换来的炮，咋能说炸就炸呢？你再跟少年庙说说。炸了共匪机关所在的村子，好，给他们团，记头供，团长刘顺，蒋大洋二百，同时命令他们团密切关注共军逃窜方向，抓住时机，歼灭共匪残余。是，接着说。军官，隐蔽，小心点啊！哥，嗯，会什么人？我怎么看着像自己人呢？向他们喊话！哎，你们是哪一部分的？是自己的。我们是野战医院的。啊，这是走，杨营长，杨营长是你。哎，你们怎么在这儿呢？我们带着伤员转移，我们队长带着新伤员引开了敌人，我们和这些重伤员才突围出来呀。行，我知道了，咱们先找个地方驻扎下来，跟我们一块儿走吧。哎，好，走了，快走，开起来。
，他们一把，快！哎，来。根本无法行军。等商阳好了，这大部队都不知道跑哪儿去了。连营长，要不你们走吧，带着我们也是累赘，我们自己想办法。你们能有啥办法？除了伤员，就是老弱残兵，留下来肯定是个死。大不了跟敌人拼了。对，大不了跟敌人拼了，拼一个够吧？拼什么拼？就知道拼。现在这么多伤员，咱们怎么拼啊？现在敌人就一个目的。想把咱们困死，那咱们呢？咱们应该怎么做呀？我决定了，咱们干脆留下来，跟他们打游击。哎，都知道铁扇公主吗？咱们现在呀，就做这孙猴子，要钻到铁扇公主的肚子里边。愿意留下跟我打游击的就留下来，要是不愿意，可以回家，我不勉强。营长，你就是我们的主心骨，你去哪儿？我们就去哪儿，营长，我留下，我也留下，留下，留下，留下，都愿意，愿意，愿意，愿意，愿意，愿意。好，从今天开始，咱们就留下来了，打游击。好，好，好，好。消息，杜清明他们的团到了孙家台，到孙家台了。对。哎，消息可靠吗？绝对可靠。今天晚上，咱俩去会会他。准备一下。哎。哎，你说这大晚上的，让我们贴什么告示呀？真是稀奇。可不是吗？哎，对了。听说这个被枪毙的共产党，是咱们杜团长以前的老情人。嘘，你不要命了？这种话你也敢讲？哎，别别别，就当我没说啊。还剩下最后两张，贴完咱们就回去睡觉了。哎，走走走走走走，快走。哥啊，在哪儿啊？这镇子又不大，跟着他们俩能找上坟墓啊。爸，你识字？让写字啊。
，一个人喝闷酒呢。你回来了，大哥。刚打了胜仗，大哥高兴，只是对你放心不下呀。所以过来看看。我没事儿。怎么样？那件事情办妥了？你交代的，我哪敢不办？秦明，这么做就对了。你这个人呐，容易感情用事。只要过了这道坎儿，我相信你小子一定前途无量。知道你想去报仇，可现在不能去啊！现在去就是去送死，你要死了，嫂子受谁来报啊，哥？哥，哥，哥，先喝点水吧，把身体养好了才能去报仇。出去，哥，出去，先喝点吧。出去。说是杜清明在啥地方啊？咱国军交手十几次了，也没找着他。找不着就继续找。这个王八蛋，就是跑到天涯海角，我也得把他给找出来。哎，哥，嗯、你说咱大部队现在在啥地方？我哪知道？我要知道，我还不就带着你们找大部队去了？报告，营长，嗯，侦察兵回来了，国军的一支运输队已经出发，正往二万米方向开进。叫大家伙集合，快！集合，集合！心急吃不了热豆腐。
说啊，命是自己的，东西是老蒋的。我们呢，不想要你们命，就想呢，要老蒋点东西，明白吗？都老实点儿。走。哎，不对呀、啊，得了的消息说这是个运输队，咋身上啥也没有？比咱还穷啊？是啊，你们是运输队吗？对对对啊，怎么身上连枪都没有呢？哎呀，老总。你们来晚了。我们刚才逛那道梁子的时候，这东西都让另一伙老总他他借走了。另一伙？哪一伙？我哪知道是哪一伙？不都是你们赤匪吗？哎哎，共共共产党，共产党，共产党。领领头的是个女的，长长得还挺漂亮。女的？走了，走了。又是那邓玉萍。哎，你说他个赤匪队，那三天两头跟咱抢东西呢。这也不能怪他们呀，他们呀，也不比咱们富裕多少，都是凭本事，谁抢上算谁的呗。哎，他抢你就给啊，你们太笨了吧？哎，老总，给你们也是给，给他们也是给，反正都是给，给谁，这不都一样的吗？再说了，他们不光有枪，还有大炮呢。我我们敢放个屁呀、啊？我们啊？咱真小瞧他们，一个小小的赤卫队，手里还有炮，有炮。又跑！你说这大野村也是，这屁大点地儿，还整个赤卫队。这话也不能这么说，啊，人家这赤卫队啊是土生土长的，咱们到这儿呢，等于是占着人家地盘了。行了，这事儿过去了，搜搜他们身上，看看有没有有用的情报。是。这交给你了，别动，跟我走。起来，起来，快起来！快太好了，这回我们终于又跟四川问题会师了。是啊，咱们终于有个落脚的地方了。我们还会打回来吗？会的，一定会的，因为那边有我们的战友和我们的亲人呐。点里边，谁守着呢？我，我猜，我哪猜得着啊？嗯，哥，嗯，我不识字儿，你给我干啥啊？这封信是这个据点里边的人给运输队。写的一封信，你知道落款是谁吗？谁啊？杜清明，是那个王八蛋。这说明啊，杜清明就在这个据点里边守着呢。我一定要把这个据点拿下来，替木兰和小华报仇。哥，我知道你痛苦，想替嫂子跟小华报仇，可咱也不能冲动啊。就咱这几十人枪，打运输队都费劲。别说打据点了，哼！我抓着杜清明啊，我得好好问这个狗日的，为什么杀了李木兰？为什么杀了小华？哥，咱真打不下来，咱要打那得有帮手。
to bądź.也不知道杨志华这小子现在怎么样了。杨队长那么厉害，肯定没事。还有李木兰，她是我战友的妹妹，现在也不知道是死是活呀。这得藏得够深的。赤卫队的邓玉平，邓队长。你谁呀？哎，是邓队长吗？呃，我是蒙山游击队的杨志华。我是邓玉平。哦，我是杨志华。杨志华，蒙山游击队的。我今年已经杀了三个伪装成自己人的特务了，你跟那前三个比，演的可真不咋像。哎，我呀，我这有证儿，你看看。你这证儿假的吧？是真的呀，你你好好看看，绝对是真的。你好好看。怎么？其实我早知道你是杨志华了。你你你认识我？啊？我当然认识你了。前年，地方军区的几个同志组织我们赤卫队的队长去苏区学习。我听过一堂你的炮兵课。哎，你听过我的课，你这样干什么呀？你你这不是你这不是诚心逗我玩呢吗？这不是咱们是自己人。哎，放下放下，把枪都放下。你喊什么呀？我这样对你算客气的啦。怎么？当年我听你课的时候，回答问题回答错了，你是不是笑话我来着？我当时丢大人了。这次终于逮着机会，我得报复报复你了。你我怎么不记得有这事儿啊？你当然不记得有这事儿了。当时几百号人，男男女女都听你的课，你能记住我是谁？我我我这回知道了，邓玉平，邓队长，我也记得住啊。下回我一定记住。以后记住了啊，千万别得罪女人，要不然他们记恨你一辈子。啊，对对对。哎。不过你也得对我客气点啊！那不管怎么说，咱们也算是熟人了，对不对？哎呦呦呦呦，见过一面就算熟人，你真会自来熟哈！哎哎哎，你是不是听过我的课？那话怎么说来着？一日为师，终身为父，对吧？对对对，等等，你怎么说话呢？什么终身为父啊？我是不是在打个比方吧？哎，我这次找你来啊，我有重要的事要跟你说。那个，咱们，咱们找个地儿。回村说吧，走。哎，行，行，走了。感谢你这个环参谋长兼团长大驾光临，感谢。你说什么呢？都是老东西啊！啊，你骂我了吧？真的。徐明，你是走了啊？躲了清闲。那我呢？累得要死要活的。能者都老嘛。什么呢？知道吧，领导？来这儿当队长之后，我是真清闲呐，所以我知道你的辛苦。那行了，哎呀，你再忍忍啊，说不定过两天就回去了呢。哎
。任涛，你说我每天就想啊，你说当年咱们在讲武堂，同学们同吃同住同训练，一个锅里快马上，多快乐呀！当年。可现在，死的死，伤的伤，幸存的呢？还大都在战场上兵戎相见，我想不通啊，为啥？我真的想不通。小明，别想了，这都是命。我不认真。哎，我跟你聊点眼前的事儿。我听说最近一股共匪正好路过你们这个据点。寡不了，别再出什么事儿。啊，放心好了，就共产党那几杆破枪。他敢到我这儿来闹事儿，我全把他们灭。不知道爱了有多久，只知道刚明白爱，爱就散了。不知道走了有多久，只知道刚踏上路。别就开始了。当序幕拉开的瞬间，音乐传来这旁白，玫瑰的舞台怎会有凄凉的告白？才歌儿的诗句，粉饰不了今伤的黑。想怎么偏又去想呢？